ഹലോ എവരിവൺ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഹൈവേ എൻജിനീയറിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ എക്സാമിനേഷന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് റോഡെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖല ഒരു മോഡാണ് ഒരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് എന്ത് റോഡെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം വാഹനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം കാറ് ബസ് ബൈക്ക് ട്രക്ക് സൈക്കിള് അനിമൽ ഡ്രോൺ വെഹിക്കിൾ അനിമൽ ഡ്രോൺ വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പം വാഹ മറ്റേ മൃഗങ്ങൾ വലിക്കുന്ന വെഹിക്കിൾ അതായത് കാളവണ്ടി പോലത്തെ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് നമ്മുടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വേസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മാൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൽവേ ആവാം എയർവേ ആവാം വാട്ടർവേ ആവാം അതുപോലത്തെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പൈസ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു റോഡ് യൂസേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വൺ ലൈൻ ടു അനദർ ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് അതായത് ഒരു വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം റോഡ് യൂസറിന് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈനിലേക്ക് അയാളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ സൗകര്യം എന്ന് അത് കൺവീനിയൻസ് ഉദ്ദേശിച്ച് സൗകര്യം എന്നാണ് അയാളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ലൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തുണ്ട് ഈ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് അത് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുന്നൊരു വെഹിക്കിളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് കൂടും അതാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് ദ ഓൺലി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദ ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലൈക്ക് എല്ലാത്തരം കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് എന്ത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക്കലായിട്ടുള്ള മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോങ് ലോങ് ജേണിക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റെയിൽവേ അല്ലായെങ്കിൽ എയർവേ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലോങ് ജേണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിന് അറ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് പോയി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്താണ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് വാട്ട് ആർ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ജെ കാർ കമ്മിറ്റി ജെ കാർ കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അപ്പം ജെ കാർ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ എന്നല്ല ലോകത്ത് മൊത്തം ജനങ്ങളിൽ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടി വന്നു ഓക്കെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര റോഡ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും റോഡൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇ
റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തെ റോ റോഡ് ലെവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോഡ് വികസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യം വികസിക്കുമെന്നാണ് ഒരു റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫണ്ട് വേണം നമുക്ക് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഫണ്ട് വേണം അപ്പം ആ ഫണ്ട് നീക്കി വെച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് പിടിച്ചിട്ട് ആ ടാക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് റോഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും മെയിൻ്റനൻസും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ആദ്യം പറയുന്ന റെക്കമെൻറ്റേഷൻ റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് റോഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺട്രിയും ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് പിന്നെ ടാക്സ് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ടാക്സ് വാങ്ങുക എന്നിട്ട് റോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തത് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സെമി ഒഫീഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു പോൾ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ടു ആക്ട് ആസ് ആൻ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് അതായത് ഒരു ഒന്നാണ് ഐ ആർ സി ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ ഫണ്ട് സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ര മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓരോ റോഡിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും അതുപോലെ റോഡിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടാവും സയൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ഓക്കെ നാഷണൽ ലെവലിലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ റിസർച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് റോഡ് പ്ലാൻസ് നമുക്ക് ടോട്ടലി മൂന്ന് റോഡ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാന് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാന് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാഗ്പൂർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അടുത്തൊരു ഇരുപത് വർഷം വരെ ആ ഒരു ഇരുപത് വർഷം വരെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ റോഡിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നാഗ്പൂർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ റോഡ് പ്ലാൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റോഡ് പ്ലാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാൻ എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന പോ പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യം റോഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ ഈ ഒരു പ്ലാനിലാണ് അഞ്ച് അഞ്ചായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തത് എൻ എച്ച് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ മൂന്നാമത്തത് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് നാലാമത്തത് അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അഞ്ചാമത്തത് വില്ലേജ് റോഡ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് റോഡുകളെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എൻ എച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസും ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ദ ടാർജറ്റ് ലെ ദ ടാർജറ്റ് റോഡ് ലെങ്ത് വാസ് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്ത് വേണ്ടത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് നയൻറ്റ
അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ടോട്ടൽ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടോട്ടൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ ആണ് ആ ട്വൻറ്റി ഇയർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന റോഡ് ആ റോഡ് റോഡിനൊക്കെ ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ നമ്മൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അതിനെ അത് ബാധിക്കുക ബാധിക്കാനല്ല അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ശതമാനം റോഡും ആ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട റോഡിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം റോഡും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ ഓക്കെ ഇത് ആക്ച്വലി ഈ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാന് അതിന് അതിൻ്റെ പ്ലാന് കോൺഫറൻസും മീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ബോംബെ റോഡ് പ്ലാൻ എന്നും കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാനിനെ ബോംബെ റോഡ് പ്ലാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന റോഡ് പ്ലാൻ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാനിൽ ടോട്ടൽ റോഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ ആകുമ്പം അത് നേരെ ഡബിൾ ആവും ഓക്കെ ടെൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ പത്ത് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ്റെ ഏരിയ സോറി ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റോഡാണ് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സോറി നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏരിയ സോറി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് റോഡ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എവറി ടൗൺ വിത്ത് പോപ്പുലേഷൻ എബോവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് എബോവ് തൗസൻഡ് ഇൻ സെമി ഹിൽ ഹില്ലി ഏരിയ ആൻഡ് എബോവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഹില്ലി ഏരിയ ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ബൈ മെറ്റൽ റോഡ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൗൺ ആ ടൗണിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു രണ്ടായിരം ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെമി ഹില്ലി ഏരിയയിൽ ഒരു ആയിരം ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹില്ലി ഏരിയയിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മെറ്റൽഡ് മെറ്റൽഡായിട്ടുള്ള റോഡ് റോഡ് കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് വെറും അൺപേവ്ഡായിട്ടുള്ള എർത്ത് റോ എർത്ത് റോഡ് ആയിരിക്കരുത് കറക്റ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മെറ്റൽഡായിട്ടുള്ള റോഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറയുന്നത് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാനാണ് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻലി പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അത്
ഇതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാരേക്കാൾ മുകളിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആൾവദർ റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് ആൾവദർ റോഡ് ആൾവദർ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന റോഡ് എല്ലാ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സീസണും മഴക്കാലായാലും വേനൽക്കാലായാലും പിന്നെ അതുപോലെ മഞ്ഞുകാലായാലും ഏത് കാലത്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾവദർ റോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ആർ റോഡ് പ്ലാനിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റോഡ് ആ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റോഡ് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ആർ റോഡ് പ്ലാനിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റോഡ് ഒരിക്കലും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടെ പോകരുത് നോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ കൂടെ പോവുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ